What's up with the pattern on the clan PG paper this year? So many case laws for the examination. How will I prepare for them? What resources should I use for the examination? Are the guides enough? If you are worried about your CLAT exam preparations, then here I am with a comprehensive CLAT examination preparation guide where I will talk about each aspect of the CLAT PG syllabus. I will talk about the multiple choice questions, how you have to write your subjective answers and everything that needs to be covered for the CLAT exam. So let's begin. The CLAT PG 2021 strategy series will be based upon three videos video which is the first one I will talk about three things the first will be the paper pattern which means I will talk about key what is the division of marks between the multiple choice questions and the subjective questions then I will talk about what were the changes that were made by the consortium in 2019 fair in 2020 kya pattern may change aya. then I will talk about the method of study as to how you have to prepare your case laws how you have to prepare your contemporary issues Uske baad hum log baat karenge study resources ke mein as in what resources you have to use on the internet, si aapko refer karni I will talk about those things. Then this, in the second video, I will focus upon the subjective part, which is the answer writing part. I will tell 800 word answers. I will tell you that how you can increase your writing speed, how you can frame karoge, questions, mein, what were the components of that question, how you can make appealing bana sakte ho, apne, examiners ke liye ya fir aap kis tarike se usme jurisprudential aspect kya dalna theek hai ya kaise daloge kaise apni opinion aap voice karoge usme main ye sab baat karunga then in the third video i will focus upon the objective part matlab ki multiple choice question part mein focus karunga in that i will talk about how the paragraph you have to how do you have to read that paragraph how do you interpret it kaise aap usko understand kare fir aap usko kaise apply kare kyunki ye jo pura exam hai ye comprehension based ab ho gaya hai to fir aapko uske accordingly preparation मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है and apart from that guys आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको तीन वीडियोस में क्यों बना रहा हूं then the reason is that कि जो subjective and the objective part they are uh, integral part of the paper themselves and I need to make a separate videos for those two because अगर मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा then I won't be able to do justice with the uh, subjective and the objective part guys so I will be making a separate video for both of them और मैं ये promise करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही इन दोनों वीडियो guides को launch करूंगा channel पे Apart from this also guys, from my side, I will be launching a website very soon in which I will provide you study material regarding the recent case laws, regarding the contemporary issues that are going on inside India right now. I will also provide a series of mock tests that you can also go through on my website. So just stay tuned on my channel and I will be announcing the announcement of that website very soon. Until then, let's go towards the paper pattern and we'll discuss that CLAT PG 2021 ka study pattern kis tarike se hoga. The CLAT PG paper pattern is such that the total marks for the paper are 150 matlab jo maximum marks hai, that are 150. The duration for the examination is going to be 2 hours. You will get only 2 hours to complete the paper and the paper is divided into 2 sections. The first section is of objective questions, multiple choice questions in which you will get 100 questions which will be of 1 mark each and if you mark a wrong answer, 0.25 marks will be deducted for each wrong answer. Now the twist with the multiple choice questions is that in 2020 the consortium drastically changed the pattern of the paper whereby they introduced paragraphs. Now what they want you to do is that you have to read that whole paragraph and according to that you have to answer 10 questions which are directly based upon that paragraph. That paragraph can be from a recent case law, it can be from a contemporary issue and you have to analyze that paragraph very thoroughly and after that you have to answer those questions. So here you can see the consortium is directly trying to test your knowledge of a subject. Then they are trying to test your ability to analyze from a particular paragraph, your reading skills, everything. They are also testing your reading speed. It is not like earlier when you can only have a theoretical memory. You go ahead, you mug up things and then you just attempt a paper. They are really trying to see that the students are properly able to apply the law after reading it. So you have to be very careful when you are preparing for this paper. Apart from that, they have also added a subjective section which was added in 2019 whereby they will be giving you two questions which will be of 25 marks each where you have to write two essays and the word limit for those essays will be 1800 words and the total marks which will make the section of 50. So here you 50 marks ke do answer aapko likhne hai and the topics will be based upon law and contemporary issues. So it is like the same one from the uh, previous MCQs ki hai, but just the thing that you have to write it in an answer form rather than 
taking out the answers. Apart from this, they have added a caveat in the paper pattern itself. What they have done is that a student has to secure at least 40% marks or 35% marks in the case of SC, ST and PWD students in the objective section that is the first section if he wants to qualify for evaluation of his answers that he wrote in the descriptive section. What that means is ki you have to achieve at least 40% that you have to achieve at least 40% marks in the objective section and only after you have achieved that aapka jo descriptive part tha jahan pe aapne 800 words ke do answers likhe the that will be checked so what this makes is jaise maan lijiye if there is an nlu that requires at least 45% cut off marks taki aap wahan pe admission le paaye aur aapke keval 39% marks aate hain objective section mein to wahan par aapka subjective part check hi nahi hoga aur koi agar dusra banda hai jisne ki apna 40% marks wo le aata hai objective wale mein uska descriptive check ho jata hai तो प्रॉबेबली उसको पांच छह मार्क्स तो मिल ही जाएंगे तो वहां पे उसके 45 परसेंट मार्क्स जैसे ही हुए वो तुरंत वो एन पा लेगा लेकिन आप जिसके 39 है 39 परसेंट है वो आप आपको नहीं मिलेगा सो दैट इज काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज फॉर अ पर्सन सो हैव टू बी वेरी केयरफुल वेल यू आर अटेम्प्टिंग दब्जेक्टिव सेक्शन एटलीस्ट अटेम्प्ट दैट मेनी क्वेश्चन की आप क्वालिफाई कर जाए फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट एस वेल अपार्ट फ्रॉम दैट लेट एस टॉक अबाउट द सिलेबस Here you can see the consortium has very specifically pointed out towards constitutional law because see in the last year's paper also at least five to six paragraphs were based upon constitutional law and the questions themselves whenever they are framed and whenever a for example a case that comes before the supreme court it is analyzed upon the basis of constitutional law principles judicial review and all. So यहाँ पे constitutional law इसीलिए बहुत ज़्यादा important होता है for this paper. Apart from that, you also have to focus upon your jurisprudence because last year भी दो paragraph jurisprudence से आए थे and apart from that also in some paragraph at least one or two questions were based upon jurisprudence. So आपका जो jurisprudence this time है it is very very important that you just not read it simply mug up ना करें you have to also apply that knowledge into the contemporary issue as well. Apart from that, the other subjects, administrative law, law of contract, law of torts, family law, they are also important, but not that important. And you also have to keep one thing in mind: the consortium has mentioned that undergraduate program courses, whatever you have studied in five year and three year LLB, all those subjects are important for this exam. So, which means like CPC. If it is not mentioned in the list, you cannot say that CPC A how did it get in the paper? Because they have already put Aside that thing under the undergraduate clause, so you can't say that. Now let us focus upon the subjects that are important for the examination. What you have to prepare and how you have to prepare them. So first, let's start with the subjects. Subjects that are important for the examination. 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 Subjects that are important for That each subject that you have studied under your undergraduate course in the three year and five year LLB course is important. What that means is tax law, business law, or IPC or CRPC, CPC. Any subject which not even has been mentioned in the list of subjects that they have given is important. So I am not saying that you have to read each and every subject that has been taught to you in a very deep. distinct manner aapko ek ek cheez mug up kar leni hai but at least have a foundational knowledge of the same because agar aapko sirf foundational knowledge hai then you can at least attempt any question that the consortium is going to give in the paper because consortium is very unpredictable what they will do with the paper itself to fir aapko taiyar rehna chahiye with the foundational knowledge of each subject aur ye bhi samajh lijiye ki jaise maan lijiye ek student hai who has only prepared their recent case laws and constitutional law and jurisprudence but they have not focus upon the foundational subjects to wahan par aapke paas ek advantage hoga kyunki aapne agar wo cheez padhi hai then you can attempt that question or if you are not attempting it you can at least make a educated guess as to answer kya hoga and you can get extra marks because see competition aajkal itna zyada hai ki 0.5 marks se logo ka ruk jata hai admission to yahan par agar aap thoda bhi agar apne par advantage rakhenge to aapke liye bahut acha hoga then i would प्रॉब्लम सजेस्ट कि आप एक फाउंडेशनल नॉलेज जरूर रखें हर सब्जेक्ट का जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड पॉइंट आई हैव इंक्लूडेड इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नाउ व्हेन आई से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट आई मीन अ हैवी इंफोसिस ऑन दैट बिकॉज इफ यू विल सी द पेपर ऑफ लास्ट ईयर हेयर यू विल सी द पैराग्राफ्स द टॉपिक्स ऑन विच द जिस पे क्वेश्चन आए थे पैराग्राफ में सो द फर्स्ट केस वॉज ऑफ 
सिद्धा राजू इज स्टेट ऑफ कर्नाटका जो कि रिजर्वेशन के ऊपर बेस्ड था अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे देवर बेस्ड अपन आर्टिकल फिफ्टीन एंड आर्टिकल सिक्सटीन सो दैट मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो आर्टिकल सिक्सटीन में है और नॉर्मल दिया जाता है तो आर्टिकल फिफ्टीन में है सो इफ यू डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू और आप कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे इवन इफ यू हैव रेड द केसेज ऑफ सिद्धा राजू या फिर आपने इंदिरा साहन अच्छे से पढ़ रखा है फिर भी अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं अटैम्प कर पाएंगे प्लस अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर वो आपका मदद करेगा इंटरप्रेट करने में किसी भी लॉ को वो आपको हेल्प करेगा आपके सब्जेक्टिव राइटिंग आंसर्स में क्योंकि जब आप एक सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं तो जरूरी हो जाता है कि आप वहाँ पे एटलीस्ट केसेस मेंशन करें कि किस केस में क्या हेल्ड हुआ था व्हाट वाज हेल्ड इन अ पर्टिकुलर केस सो यू कैन प्रेटी मच राइट एनीथिंग इफ यू हैव दैट थिंग इनसाइड योर हेड की फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू राइट समथिंग अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी तो मनेका गांधी आपने सीरे सीरे कोर्ट कर दिया यू कैन कोर्ट एनी केस दैट यू हैव रेड रिगार्डिंग आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल फोर्टीन सो मेनी केसेज दैट आर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो उससे आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप दूसरा केस देखेंगे तो वो था प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस उसके अंदर भी जो प्रिंसिपल्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अप्लाई करते थे फिर जो मेजर केस था वो था केस पट्टा स्वामी राइट टू प्रिवेसी का इसके अंदर भी आर्टिकल ट्वेंटी से राइट टू प्रिवेसी डिवाइव हुआ है तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाती है यू कैन सी दैट देन आफ्टर दैट द केस ऑफ अनुराधा भसीन राइट टू इंटरनेट जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एक्ट जो था आर्टिकल थ्री सेवेंटी का एब्रोगेशन तो वो तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही बेस्ड है अपार्ट फ्रॉम दैट द डॉक्ट्रीन ऑफ लेजिटमेंट एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो एक पैसेज आया था उसके अंदर इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो एटलीस्ट अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो आप तीन से चार क्वेश्चन तो आराम से उसमें अच्छे से गेस करके या एक अच्छे से आप अटैम्प्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक और पैराग्राफ आया था वो था डॉक्टर उपेन बख्शी के एक पैसेज का जिसमें कि उन्होंने मास्टर ऑफ सी जी आई रोस्टर की बात कर दी सी जी आई इज द मास्टर ऑफ रोस्टर तो वहाँ पर अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स तो वो पढ़े होते तो फिर आप इसको अच्छे से कर सकते थे बट सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अच्छे से पढ़ रखे तो आप इस पैसेज को अटैम्प्ट कर सकते थे बट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एज वेल so why this is the reason why i am emphasizing upon the importance of constitutional law itself because constitutional law is the bedrock for any subject when it comes to the supreme court because supreme court mein jab bhi koi case aata hai it is interpreted upon the principles of constitutional law judicial review and everything else right to life or jitni fundamental rights hote hain uske through unko analyze kiya jata hai that is why constitutional law is very important when you are preparing for your exam Now, if I bring your attention again towards the foundational knowledge of each subject, you would see that if you refer to question number fifty of the last year's paper, तो आप वहाँ पे देखेंगे that if you have a good knowledge of administrative law, तब वहाँ पे आप अच्छे से उस question को interpret करके उसको पढ़ के आप वहाँ पे answer कर सकते हैं कि उसका answer क्या होगा. Other than that, अगर आप देखेंगे question number ninety nine, तो वहाँ पर IPC की बात करी गई है. अगर आपको IPC अच्छे से आती है. and you are knowing about section number 149 तो आप फिर से वहां पे आंसर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो फाउंडेशनल नॉलेज होती है हर सब्जेक्ट की वो आपको हेल्प करेगी कोई ना कोई गेस्ट लेने में एजुकेटेड जो कि आप को एक लेग अप देगा बाकी स्टूडेंट्स के थ्रू नॉट कमिंग टू वर्ड्स द थर्ड टॉपिक दैट इज जूरो स्टूडेंट्स वाई इज जूरो स्टूडेंट्स दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द लास्ट ईयर्स पेपर द कंसोशियम हैज गिवन वन क्वेश्चन और टू क्वेश्चन इन ईच पैराग्राफ वेयर इफ यू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ जूरो स्टूडेंट्स देन यू कैन अटैम्प्ट दैट क्वेश्चन वेरी इजिली बिकॉज यू हैव टू अपलाई योर जूसप्रेंशियल नॉलेज ऑन टू दैट पैराग्राफ एंड देन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन नाउ हेयर वेन आई एम टॉकिंग यू हैव टू नो एंड यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ जूरो स्टूडेंट्स आई डो नॉट मीन दैट यू हैव अ ट्रेडिशनल नॉलेज जहाँ पे आप ये पढ़ लेते हो कि दिस जूरस सेट दिस और इस जूरस ने ये बोला वो जूरस उस स्कूल का था ये सब नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट अ एनालिटिकल अप्रोच जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करते हो उसका एप्लीकेशन करते हो उस चीज़ का सो so, आपको वो जो आपने पढ़ा जूरो स्टूडेंट्स में एक पर्टिकुलर जूरस के बारे में आपको वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी इन द मॉडर्न सिनेरियो जो हमारे रिसेंट सिनेरियोज चल रहे हो जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपको उसको उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे अच्छे से उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे न फर्दर इफ यू विल गो टू द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हे यू विल सी दैट टू क्वेश्चन ऑफ जूरो
फर्दर अगर आप बात करेंगे जूरिस्पोडेंस के दूसरे क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे अलग अलग जूरिस्ट के क्वेश्चन आए थे यहाँ पे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उन्होंने बेसिकली बात की थी यहाँ पर भी अगर आपने अच्छे से जूरिस्पोडेंस को पढ़ा है डीप नॉलेज अगर आपके पास है तभी आप इस पेपर को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं जूरिस्पोडेंस को तो ना केवल उसको आप मगअप करिए कि किसने क्या बोला या फिर कौन किस स्कूल का है आप ये भी देखें कि किसकी थ्योरी कैसे किसी रीसेंट केस लॉ पर अप्लाई करेगी अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जो कि है रीसेंट लैंडमार्क केसेस की नो हेयर वेन आई एम सींग रीसेंट लैंडमार्क केसेस आई मीन वो केसेस जो कि 2017 या फिर 2016 से लेके अभी तक आए हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सारे के सारे केसेस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है या फिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है आपको उन केसेस को एक डीप मेथड में आपको पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट इट अभी हम लोग बात करेंगे कि आपको उन केसेस में क्या क्या पढ़ना है डोंट हैव टू वरी ये नहीं है कि आपको पूरा जजमेंट उठा के मगअप कर लेना ऐसा कुछ नहीं है देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केस जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन वेल प्रिपेयरिंग इज कंटेम्प्रेरी लीगल इशूज इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी इशू आया था एंटी कन्वर्जन लॉज का जो अभी चल रहा है राइट नाउ जिसमें कि यूपी ने हिमाचल प्रदेश ने एंटी कन्वर्जन बिल्स निकाले हैं जो कि जो कि कन्वर्जन टू अदर रिलीजन्स को रोकते हैं तो वहाँ पर जितने भी इश्यूज उठेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से भले उस पर कोई रीसेंट केस लॉ अभी ना आया हो लेकिन उसके जो प्रीवियस केस लॉज थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दैट इज बाई आई वो सेम कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर आपको उसकी डीप नॉलेज है जैसे मान लीजिए इफ यू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ रिजर्वेशन सो वेन द ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन केम सो ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन की वजह से जितना भी इंदिरा सहानी और उसके पहले के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया तो वहाँ पर अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू भी और आपने अगर इन इशूज के बारे में पढ़ रखा है तभी आप आंसर कर पाएंगे इन क्वेश्चन को जो कि कंटेम्प्रेरी लीगल इशूज के थ्रू पूछे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर कोई केस लॉ आया हो ताकि आप उसको जान पाए आपने उस केस लॉ को पढ़ा हो तभी अटेंड कर पाएंगे आपको रेगुलर वॉच चखनी पड़ेगी कि कौन कौन से रीसेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रखे हैं यहाँ पे कोर्ट के सामने जो कि डिस्कशन में चल रहे हैं अभी लीगल अरीना में तभी आप इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे मैं ये भी बात करूंगा कि कैसे आप इन चीजों के बारे में वॉच रख सकते हैं और मैं खुद भी ये बताऊंगा कि कैसे मैं आपकी हेल्प करूंगा अकॉर्डिंगली ये सब चीजें करने में अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर के पेपर की तो हमने पहले ही डिस्कस करा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए थे दैट फॉर इम्पॉर्टेंट वॉट वॉर द पैराग्राफ्स विच केम अपार्ट फ्रॉम दैट देर अदर क्वेश्चन एज वेल लाइक द क्वेश्चन ऑफ इन लेबर लॉ इन लेबर लॉ वट हैपन वॉज देर वर डीप रूटेड क्वेश्चन दैट फॉर स्पेसिफिकली अबाउट लेबर लॉ और अगर आपने लेबर लॉ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है डीप अंडरस्टैंडिंग रखी है बेसिकली वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था यूपी के लेबर लॉज के बारे में जो कि लास्ट ईयर के कोरोना वायरस से रिलेटेड था एन अदर केसेज वर्थ ईयर तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है लेबर लॉ को तभी आप उसको आंसर कर पाएंगे और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि एक ये ग्लूमबर्ग क्विंट का आर्टिकल था सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द पैराग्राफ दैट इज बींग गिवन इट इज़ ओनली फ्रॉम अ रिसेंट केस लॉ फ्रॉम अ कॉन्टेम्प्रेरी इशू इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अ न्यूज it can be from a very reputable source or from a reputable juristic work वहाँ से भी इस चीज़ों को लिया जा सकता है और लेबर लॉ अगर आपने अच्छे से पढ़ी होती तभी आप ये पेपर कर पाते तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने वो सब्जेक्ट ना पढ़ा हो तो फिर क्या क्वेश्चन ना ही अटैम्प्ट कर पाए लेकिन अगर आपने वही मैंने जो बात कही फाउंडेशनल नॉलेज अगर आपके पास है तो ज़रूर आप एक एजुकेटेड गेस्ट और आप अच्छे से पेपर को अटैम्प कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट द पेपर ऑल्सो कंटेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम क्रिमिनल लॉ अब यहाँ पर जो क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन आए थे वो क्रिमिनल लॉ के इवोल्यूशन के ऊपर बात की थी उन्होंने मलिमत कमेटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से क्रिमिनल लॉ को पढ़ा है थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को आप जानते हैं या फिर कैसे क्रिमिनल लॉ इवॉल्व हुआ तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते अपार्ट फ्रॉम दैट शायरा बानो वर्सिज इन ऑफ इंडिया केस डायरेक्टली आया था यहाँ पे ये पर्सनल लॉ पे बेस्ड था मुस्लिम पर्सनल लॉ पे ट्रिपल तलाक पे तो यहाँ पे भी अगर आपको अच्छे से नॉलेज थी उस केस की शायरा बानो की तो आप बहुत आराम से उसको कर लेते अगर आपने रिसेंट केस लॉज पढ़े हैं तो आप इसको आराम से कर लेते फिर जो लास्ट क्वेश्चन था वो बेस्ड था इंटरनेशनल लॉ पे तो जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ से जरूरी नहीं है कि इस बार भी आ जाए पिछली बार जो आया था बिकॉज एज ए सेट कंसोशियम बहुत ही
या फिर जिन चीजों का यूज करके अगर आप एक सब्जेक्टिव आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको वो चीजें फायदा करेंगी तो यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का ये समझाने के लिए कि वॉट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर वैल यू आर रीडिंग अ केस फर्स्ट इज द नेम ऑफ द केस ऑब्वियसली बात है यू हैव टू पुट इन द नेम ऑफ द केस विच यू आर रीडिंग बिकॉज समटाइम्स वट है जैसे के एस पुट्टा स्वामी के केस में देर इज के एस पुट्टा स्वामी वन देन देर इज के एस पुट्टा स्वामी टू जहाँ पे एक में आधार जजमेंट को वो किया गया था दूसरे में आपका राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा गया तो आपको नेम ऑफ द केस को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा केस है यहाँ पे सेकेंड आपको ये देखना है कि वट इज द फोरम ऑफ द जजेस विथ कंकरिंग एंड डिसेंटिंग ओपिनियंस अब यहाँ पे नवतेज सिंह जो है केस में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने एक जजमेंट दिया ऑन हिमसेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ जस्टिस खान विलकर तो ये एक जजमेंट हुआ उसके बाद तीन और ओपिनियंस थे जो कि कंकरिंग ओपिनियंस थे बाय जस्टिस नरिमन जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस मल्होत्रा तो इन्होंने तीन कंकरिंग के साथ एक मेजोरिटी जजमेंट था जो कि नवतेज सिंह जोहर केस में आया तो आपको ये नोट करने की जरूरत है कि कौन कौन से जस्टिसेस ने क्या क्या बातें बोली उन्होंने अपने जजमेंट के कितने पार्ट से मेन जजमेंट के जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड तरफ रेफर करेंगे क्वेश्चन पेपर के तो वहां पर आप देखेंगे कि शायरा बैनो केस में डायरेक्टली ये पूछा गया कि जो जजेस का कॉम्पोजिशन था वो क्या था किस जज ने कौन सी ओपिनियन दी क्या किसी ने डिसेंटिंग दिया क्या किसी ने कंकरिंग दिया तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस चीज से फोकस करने की जरूरत है कि किसने कंकरिंग दिया किसने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया आपको ये भी एक तरीके से रटने की जरूरत है यहाँ पे थोड़ा बहुत अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप बात कर रहे हो डिसेंटिंग ओपिनियंस की तो डिसेंटिंग ओपिनियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बिकॉज जब भी एक डिसेंटिंग ओपिनियन आता है तो मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव वहां पे ऐड करा गया है केस के अंदर जो कि नहीं मेजोरिटी जजमेंट में इंक्लूड करा गया तो आपको वो देखना जरूरी है जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सबरी माला इशू वहां पे जस्टिस इंदु मल्होत्रा का एक डिसेंटिंग ओपिनियन आया तो वो जो ओपिनियन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज मेजोरिटी में तो जो बात कही गई इंदू मल्होत्रा जस्टिस ने जो बात कही उसका भी कुछ एक अलग मतलब होगा दैट इज वाई शी वॉज अगेंस्ट द होल सबरी माला इशू की वुमेन को क्यों नहीं एंट्री देना चाहिए ये उनका एक तरीके से ओपिनियन था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऑल्सो कवर दी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है वो दो तरीके के हैं फर्स्ट आर द ओवर रूल्ड केसेस जिसमें कि अगर हम लोग नवतेज सिंह जोहर केस की बात करें तो सबसे पहले आपको याद होगा कि नास फाउंडेशन का केस आया था जो कि पहली बार डेली के अंदर जिसने की होमोसेक्सुअलिटी को एक तरीके से लीगलाइज करा उसके बाद उसको चैलेंज करा गया गया था सुरेश कौशल वर्सेज नास फाउंडेशन के केस के अंदर जहां पे इस चीज को ओवर रूल कर दिया गया फिर से होमोसेक्सुअलिटी को हटाया गया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर केस में सुरेश कौशल को ओवर रूल करा तो यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके का कोई सीक्वेंस मिलता है सीक्वेंस ऑफ केसेस मिलते हैं जहां पे एक सीरीज ऑफ केसेस आ रहे हैं जहां पे ओवर रूलिंग हुआ फिर फाइनल जजमेंट आया तो वहां पर आपको नोट करने की जरूरत है कि जो पहला केस था उसमें क्या फैक्ट्स थे क्या कोर्ट ने डिसीजन दिया फिर दूसरे केस में क्या फैक्ट्स थे क्या डिसीजन दिया उससे एक सीरीज ऑफ आपका पैटर्न बन जाएगा आपको याद करने में भी थोड़ा आसान होगा और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि पिछले केस में क्या आया था और उसमें क्या ओवल तो उससे आपको थोड़ा तो हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है उसके बाद जो दूसरा टाइप का केस है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है लैंडमार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जजमेंट्स तो यहाँ पे जितने भी ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें कि बहुत बड़ी बात कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड या फिर लैंडमार्क कोई जजमेंट था किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तो वो भी आपको नोट करने की जरूरत है किसी भी केस में जैसे कि नवतेज सिंह जोहर के एग्जांपल में यू विल सी दैट द जजमेंट ऑफ केस पुट्टा स्वामी वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया वॉज कोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑब्वियसली राइट टू प्रिवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेन यू टॉक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन थ्री हंड्रेड सेवेंटी सेवन अपार्ट फ्रॉम दैट द केस ऑफ नालसा यून ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो कोटेड देर अदर केसेज एज वेल जो कि कोर्ट करे गए थे जिसमें एग्जाम्पल में नहीं इंक्लूड करें बट ऑल दो केसेज दैट हैव अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट दैट आर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और दैट हैव अ वेरी बिग इंपॉर्टेंस अपॉन द केस इट सेल्फ यू हैव टू नोट दोज केसेज डाउन अपार्ट फ्रॉम द ओवर रूल्ड केसेज नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू कवर द लॉज दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन दैट केस Now what I mean by that is in Navdeep Singh Johar, Section 377 was overruled of IPC. In that, that talks about unnatural offences. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आएगा वो ये आ सकता है कि what was the quantum of punishment that is given under Section 377? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ imprisonment for life
डीपली कवर्ड बाय दिस केस इट तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके बाद द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जिसके बारे में जस्टिस नरिमन ने एम्फोसाइज करा था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फिर आपको थोड़ा बहुत उसका एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या आया था तो जितने भी आपके केसेस आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है दैट यू आर गोइंग टू रीड द लॉज डेट आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर केस उसके ये देख लीजिए कि उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं उसके अंदर वो किसी कमेटी के थ्रू तो नहीं आया था किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट तो नहीं दी थी ये जितनी भी उस तरीके की चीजें ये आपको ध्यान में रख के चल रहा है नॉट द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कवर इज द प्रिंसिपल्स एंड द डॉक्ट्रीन्स दैट हैव बीन यूज इन दैट पर्टिकुलर केस अब यहाँ पर इन द केस ऑफ सबरीमाला द टॉप द डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉज यूज इट वॉज ऑल्सो यूज इन द सबरीमाला केस नफते सिंह जौहर में इट हैज बीन यूज Apart from that, the doctrine of constitutional morality, doctrine of progressive realization of rights, the litmus test for survival of Section 377. यहाँ पे they also quoted Menaka Gandhi. इसमें ये test दिया गया था. तो उसके through यहाँ पे सब चीजों को check करा गया. तो आपको जितने भी इस तरीके की principles और doctrine अगर मिलती हैं judgment के अंदर, तो आपको उनको note down करते हुए जाना है कि उनका basic idea क्या है, basic premise क्या है, वो doctrine काम कैसे करती है. और जिस justice उसको quote करा. एक बार उसको भी आप नोट कर लीजिए कि उसने उसके बारे में क्या बोला उन्होंने उसके बारे में क्या इंटरप्रेट करा नॉट द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट यू टू कवर इज द जुरिस्पिरेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द केस क्योंकि यू सी दैट द पेपर इट जब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव पेपर की जब मैं उसके वीडियो बनाऊंगा यू विल सी दैट द ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल्सो कवर सम जुरिस्पिरेंशियल क्वेश्चन एज वेल की जुरिस्पिरेंस से डायरेक्टली पूछ लेंगे कि क्या ऐसा एस्पेक्ट था जो कि कोर्ट ने कवर किया है तो जैसे नवते सिंह जोहर केस में बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी को यूज करा गया था कि क्या यूटिलिटी होती है एक लॉ की अकॉर्डिंग टू बेंथम उन्होंने जब समझाया तो उसकी उन्होंने बात करी थी जॉन स्टुअर्ट मिल के हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई थी वुल्फ एंडन कमेटी रिपोर्ट को भी यहाँ पे कोर्ट करा गया था जो कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर आया था जितने भी जुरिस्पिडेंस के मेन मेन आस्पेक्ट्स आते हैं यहाँ पर उनको आपको देख के चलना पड़ेगा कि जितने भी जुरिस्पिडेंशियल चीजें बात करी गई हों के इसमें आपको थोड़ा बहुत नोट करके चलना पड़ेगा जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है जो कमेटी की रिपोर्ट है जैसे मान लीजिए लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट थी या मलिमत कमेटी ने मान लीजिए क्रिमिनल लॉ में जैसे उसका क्वेश्चन आया तो उसकी कोई रिपोर्ट हो या फिर किसी भी जैसे आप लोग बात करते हैं मान लीजिए रिजर्वेशन की तो रिजर्वेशन के अंदर मंडल कमीशन हो गया काका कालिका कमेटी हो गई इनके जो रिपोर्ट होते हैं वो कभी कभी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं तो अगर केस के अंदर जो टॉपिक कवर्ड है उसमें कोई रिपोर्ट आई हो लॉ कमीशन की या किसी भी और कमीशन की वो आपको देखना बड़ा जरूरी है कि उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्या थे वो रिपोर्ट आई कब थी उस रिपोर्ट का जो हेड था उस रिपोर्ट में जो कमेटी बनी थी उसका हेड कौन था ये भी आपको देखने की जरूरत है बिकॉज इन सब चीजों पर भी बहुत अच्छे से वो लोग बहुत डीप में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हर एस्पेक्ट कवर करने की जरूरत है एक केस लॉ का नॉ लेट इज टॉक अबाउट द कंटेम्प्री इशूज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन हाउ यू आर गोइंग टू रिकोगनाइज दम हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दम और उसमें आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है सो फर्स्टली देखिए जो कंटेम्प्री इशूज होते हैं ये ऐसे लॉज होते हैं जो कि पास करे गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पे जो लीगल डिबेट है उनके ऊपर ही बहुत ज्यादा बड़ी है कि इनका क्या इफेक्ट होगा देश के ऊपर देश के लोगों के ऊपर देश के सोसाइटी के ऊपर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या ये लॉ सही है क्या ये लॉ गलत है तो जो भी ऐसे लॉज होते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में जिसके ऊपर लीगल डिबेट चल रही है वो जितने भी ऐसे कानून हैं वो सबके सब कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज के अंडर आते हैं और आपको अगर ये सब रिकग्नाइज करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फैजान मुस्तफा सर के वीडियोस को फॉलो करें आप बार एंड बेंच और लिव लॉ जैसी वेबसाइट्स को फॉलो करें ताकि आपकी पहचान पाए कि कौन से ऐसे इशूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये जो इशूज होते हैं गाइज इनके ऊपर जरूरी नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट में कोई रूलिंग आई हो, हो सकता है इनके ऊपर अभी केस फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में तो वहां पे जो केस फाइल हुआ है उसके अंदर जो मेंशन की गई है चीजें पिटिशन में या पी में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या इशूज हैं पिटिशनर्स के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर उसका जो हिस्टोरिकल आस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की सो यू कैन कंसिडर दी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ Uh, 2019 जब वो पास हुआ था तो उस टाइम पे जितने भी आपके हिस्टोरिकल केसेस थे जैसे कि संपर्क प्रकाश हो गया प्रेमनाथ कॉल हो गया उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये गया तो डॉक्टर शाह फैजल का जजमेंट आया तो वो उस टाइम इंपॉर्टेंट हुआ फिर जो ट्रीटीज हुई होंगी जम्मू एंड कश्मीर के टाइम जब वो
तो उनको लेकर अब ये आप देखेंगे कि एक लिस्ट ऑफ स्टेट से जहाँ पे हिस्टोरिकली ऐसे कानून पास करे गए थे जो कि एंटी कन्वर्जन लॉ को अलाउ करते थे जैसे उड़ीसा का हो गया नाइनटीन का मध्य प्रदेश में हो गया नाइनटीन में अरुणाचल प्रदेश हो गया जितने भी स्टेट्स यहाँ पर हिस्ट्री में कभी ना कभी थे एंटी कन्वर्जन लॉज या फिर अभी इफेक्ट में यहाँ पे ऐसे कानून हैं जहाँ पे कन्वर्जन को प्रिवेंट किया जाता है फिर अभी उत्तर प्रदेश में भी एक रीसेंट अमेंडमेंट निकला है और भी स्टेट्स में प्रिपरेशन चल रही है ऐसे अमेंडमेंट्स को लाने की लॉज को लाने की तो आपको ये सब देख के चलना पड़ेगा कि जितने भी इस तरीके के आए हैं यहाँ पर रीसेंट अमेंडमेंट जो आ चुके हैं आपको उनको एक ब्रीफ में पढ़ने की जरूरत है कि उनमें कहा क्या गया है उनमें क्या पनिशमेंट दी गई है उसमें क्या ग्राउंड्स है कि कहाँ पे अगर आप कन्वर्ट होते हो तो फिर आपको लाइबल ठहरा दिया जाएगा आपको किसकी परमिशन लेने की जरूरत है वहाँ पर वहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है कन्वर्ट होने का कौन कन्वर्ट हो सकता है कौन नहीं हो सकता है हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है इन रिसेंट उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंटर के लेवल पर तो एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर बिल्स हैं जो कि पास होने वाले थे इंडिया के लेजिस्लेचर में लेकिन ड्यू टू सम रीज़न पास नहीं हो पाए तो फिर इन बिल्स में क्या क्या बात कही गई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्पज से उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्या हिस्टोरिकल जजमेंट्स रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर तो रतीलाल पांचन गांधी से स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस इंपॉर्टेंट है फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस इस पूरे इशू में रेव स्टेनलेसिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है जिसमें कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एंटी कन्वर्जन लॉज को राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन को लेकर राइट टू रिलीजन को लेकर काफ़ी अच्छा जजमेंट दिया गया था इस पूरे केस में तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं आपको इनको देख के चलना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्क करके चलनी पड़ेंगी अन अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे जितने भी रिसेंट इशूज आए उनको लेकर अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि मैंने पहले भी मैंशन करा कि मैं एक स्टडी मॉड्यूल भी निकालने वाला हूँ अपनी तरफ से जहाँ पर मैं आपको कोर्स मटीरियल और कंटेम्प्रेरी इशूज़ रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होंगे उनको मैं बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से कवर करके भी आपको दूंगा मॉक टेस्ट भी उसके ऊपर होंगे तो आप लोग जरूर मेरे चैनल पे स्टेट यून रहिए मैं जल्द अपनी जो वेबसाइट होगी उसके अनाउंसमेंट करूंगा उसकी लॉन्च का Now let us talk about the study resources that you can use for your CLAT exam preparation. If you guys think that there is a resource that should be included into this list, then do mention them in the comment section below. Let us also know that or कौन से ऐसे resources जो कि useful हैं. Now let us start with the study resources. So जो पहला resource है वो है SC Observer की website. ये जो website है ये बहुत ज़्यादा essential है आपके preparation के लिए because इसके अंदर जितने भी आपके Supreme Court cases थे from 2017, उसका एक बहुत ही अच्छा detail analysis दिया हुआ है दे हैव मैंशन ईच एंड एवरी केस दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और जिसका कि आने का चांस है क्लैट के पेपर में अगर आप इस वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं इसको अच्छे से एक बार कवर अप कर लेते हैं तो आपका काफी हद तक एक मेजोरिटी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्लैट के पर्पज से अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा सोर्स मैं रेफर करूंगा वो है फैजान मुस्तफ़ा सर वीडियो बिकॉज सी फैजान मुस्तफ़ा सर इज ऑलरेडी द वाइस चांसलर ऑफ नलसा तो फिर उनका एक अच्छा लेवरेज है उनका वेटेज है कि वो जो जिन चीज़ों के बारे में बात करते हैं शायद वो एग्जाम में आ जाए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो उनकी लीगल अवेयरनेस सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है उसमें वो काफ़ी अच्छे से जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं इंडियन की लीगल सैलरियों में उनको वो कवर करते हैं तो आप उनकी वीडियोज़ को देख के ये तो एटलीस्ट एक तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या सैनारियोज चल सकते हैं और उससे आप एक इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं कि आपको किन चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है तो उसको एक बार देख कर आप ज़रूर फिर खुद से पढ़ाई करना शुरू करें उन चीज़ों पे जिनको वो कवर करते हैं जो कि आपको लगता है कि हाँ अच्छे से कवर होने की ज़रूरत है जो कि इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो द थर्ड रिसोर्स आई विल टॉक अबाउट इज द एस सी सी ऑनलाइन ब्लॉग ये जो ऑनलाइन ब्लॉग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे जितने भी अच्छे अच्छे आपके रिसेंट केस लॉज आते हैं सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में ये लोग जरूर बात करते हैं इन लोग के जो वीकली राउंड अप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो आपके ईयरली राउंड अप्स हैं ईयरली जो इन लोगों ने सीरीज बना रखी वो भी काफ़ी अच्छी थी उसको जरूर आप चेकआउट करिएगा एस सी सी ऑनलाइन ब्लॉग को अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो गौतम भाटिया सर का जो ब्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एक अकेडमिक ब्लॉग है जहाँ पर आपको काफ़ी एकेडमिक रिसोर्सेज मिलेंगे तो वहां पे भी आपको जितने भी रीसेंट आपके लीगल सिनेरियोस हैं जो रीसेंट केस लॉज उन पे काफी अच्छे से कमेंट्री दी हुई है तो इसको आप जरूर चेकआउट करें काफी अच्छा रिसोर्स है आपको एक अलग पर्सपेक्टिव यहां से मिलेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि लीगल सिनेरियो में चल रही हैं और अब उसको अपने आंसर राइटिंग में जब सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप इसके सोर्स को भी एज अ रेफरेंस लेके चल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम
तो एटलीस्ट ये आपका पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा कि जो रिसेंट में न्यूज़ आ रही है फिर जो भी लीगल अपडेट्स हैं वो क्या हैं और क्या से सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए चाहे कोविड नाइन्टीन को लेकर हो चाहे वो एंटी कन्वर्जन बिल को चाहे जितनी भी चीज़ें आपकी हो जो भी रिसेंट में हो रही हैं उन सबको ये कवर करने के लिए आपका काफ़ी रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट वेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देन द जे एन पांडेज बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बुक रहेगी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बहुत जल्दी से कवर करना है और आपको एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की तो आप जरूर जे एन पांडे की बुक को लीजिए उसको एक बार अच्छे से आप पढ़िए क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक बार उसको पढ़ लेते हैं वंस यू रीड इट यू विल हैव अ वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट लॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉज अ बिट बेटर आपको हिस्ट्री का भी आइडिया हो जाएगा और ये आपके सब्जेक्टिव राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग एल एल एम गाइड की बात करें तो फॉर माय कंसिडरेशन मुझे लगता है कि गौरव मेहता की जो एल एल एम गाइड है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर क्योंकि उसके अंदर आपको लास्ट ईयर के पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अदर एग्जाम्स के लिए भी जैसे आईलेट वगैरह होगा कि उनके पेपर्स भी कैसे आते हैं उसका भी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे प्लस आपके अगर फाउंडेशन की बात करें तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स से उनकी फाउंडेशनल नॉलेज अगर आपको लेनी है आई एम नॉट सेइंग कि जो इस किताब में दिया हुआ है वही काफ़ी है बट एक स्टार्ट करने के लिए इस किताब का यूज़ अगर आप करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा प्लस एक बात का ध्यान और भी रखिएगा कि जो लास्ट ईयर के क्लैट के पेपर्स हैं उनको एक बार आप ज़रूर लगाइएगा बिकॉज ऐसा नहीं है कि क्लैट अपने क्वेश्चन को ना रिपीट करें भले पैटर्न चेंज हो गया पर यह ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट ना हो, हो सकता है रिपीट हो जाए तो ज़रूर उन पेपर्स को भी आप लगाइएगा आप दूसरे मॉक पेपर्स को भी जरूर लगाइएगा ताकि आपका एक प्रैक्टिस बिल्टअप हो जाए एमसीक्यू सॉल्व करने की ताकि आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत डाल पाए और कॉम्प्रिहेंशन पे आप जरूर फोकस करें